Bueno, eh, nosotros procedimos de acuerdo a lo que establece, digamos, nuestro trámite administrativo, requiriendo información directamente al organismo contralor, que es la CNRT, en este caso Delegación de Entre Ríos, y solicitamos eh, eh, precisamente ver si existía alguna resolución que autorizara el aumento del transporte interurbano entre Paraná y Santa Fe. Efectivamente, ese aumento estaba concedido mediante una resolución del 23 de junio de este año, eh, pero que se puso en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial a partir del 1 de julio. Lo que nosotros estábamos objetando en ese momento no era tanto el valor del incremento, sino el mecanismo en el que las empresas habían efectuado esa modificación sin una comunicación previa a los usuarios, porque entendemos que, como en, todo, en toda prestación de servicio, el usuario tiene derecho a la información. Además, este, se hizo una época de receso, esto también fue una de las quejas a los usuarios. Y esa fue una de las quejas centrales que nos hicieron llegar, sobre todo estudiantes y trabajadores que hacen uso del servicio todos los días, de lunes a viernes particularmente, que eh, se hace en un momento en el que había una menor demanda del servicio y los toma por sorpresa. Lo ideal o lo correcto sería de que las empresas comunicasen, como lo hicieron en otras oportunidades, eh, mediante distintos medios y fundamentalmente colocando alguna cartelería en los mismos colectivos para que el usuario pueda prever con antelación cuál va a ser el, el aumento y de ese modo entonces pueda también hacer su previsión presupuestaria para poder viajar, eh, sobre todo para aquellos que son obreros, trabajadores y estudiantes. Y nosotros pues, charlamos con las empresas esto y también con los funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, pero ya otra eh, acción queda en manos de los propios usuarios, hasta ahora eh, no nos han pedido otra cuestión, digamos.